गुड मॉर्निंग एवरीवन आप सबका स्वागत है माय नेम इज़ कुश पांडे थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वेटिंग फॉर दिस लॉन्ग सम माइनर एक्सीडेंट हैपेंड विद माय कार एंड फॉर दैट आई हैव टू डू सम रिपेयर वर्क टू नॉट ओनली टू द कार बट ऑल्सो टू माई बॉडी बट नाउ आई एम फाइन एंड आफ्टर दिस सेशन आई जस्ट चेक द डॉक्टर वेदर द इंजरी इज़ फाइन और नॉट बट एज द एज द एज द ग्रेट लाइन सेज द शो हैज़ टू गो ऑन द शो मस्ट गो ऑन सो विदाउट फर्दर डू गाइज आई एम बैक हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी गाइज प्लीज फटाफट वीडियो को शेयर करो आई नो मेनी पीपल हु वॉज द शे वॉज द शो एट एट ए एम दे हैव लेफ्ट सो प्लीज लेट देम नो दैट द शो हैज स्टार्टड आई विल इंश्योर दैट सच थिंग डज नॉट हैपन बट दिस इज समथिंग नॉट इन माई हैंड्स एंड विद ऑल योर ग्रेस आई वॉज लेफ्ट लेफ्ट एंड चेकर्ड एंड बहुत ही कम इंजरी हुई है सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल ऑफ द लव एंड ऑल ऑफ द सपोर्ट तो चलिए शुरू करते हैं बट उससे पहले आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव मी अ बिग थम्स अप गाइज because as uh, as i i said whatever happens the show will go on so without further ado chaliye shuru karte hain aur aaj le chalte hain aapko hamare analysis par uh, usse pehle main dikhana chahunga aaj hum discuss kya karne wale hain sabse pehle doston we will discuss the 10 questions the revision that we do every day then we have the different sources for example uh, press information bureau prs india ins writers uh, business standard economic times all these websites then today's burning issue guys is the hydro plants we'll discuss what are the important hydro plants in the country then we have a discussion on the current affairs revision and we'll discuss the different awards in different fields and in the end we'll have the recap of the entire day to chaliye shuru kare and let's have the questions guys and here is the first question Which country has launched a cleanliness drive called as Parichana Gram Parichana Shahar to fight against coronavirus? Coronavirus लड़ने के लिए किस देश ने एक सफाई अभियान दोस्तों चलाया है And the answer is option B A that is Bangladesh. Uh, Bangladesh has recently launched this अभियान Apart from this, guys, Bangladesh has also uh, announced Joy Bangla will be the slogan after every speech, after every meeting. Uh, Myanmar news में है because Myanmar ने India के साथ ten uh, MOU sign किए हैं. Uh, the Indo-Myanmar border guys has been sealed. The reason why because they are expecting कि वहाँ से corona के chances बढ़ जाते हैं. USA has provided 8.3 billion US dollars for the coronavirus. Similarly, USA is the world's largest exporter of arms. India की बात करें तो India is the second largest importer of arms behind Saudi Arabia and 23rd largest exporter of arms. And Russia India को सबसे ज़्यादा arms supply करता है. आगे बढ़ते हैं अगले question पर. The Vadhavan port is a port in which of the following states? Vadhavan port ya Vadhavan port nimnalikhit mein se kis rajya ka ek bandargah hai? And the answer is option A that is Maharashtra. Maharashtra ka dosto ye bandargah hai. Agar hum baaki options ki baat kare to Kerala ki baat karenge to Kerala has the maximum victims of the coronavirus. There are 14 Indian victims who are in the state of Kerala. Kerala also has Kochi. Kochi mein hoga aapka the global air वेदा फेस्टिवल अगर हम आंध्रा की बात करें देन आंध्र प्रदेश इज इन न्यूज फॉर द दिशा स्टेशन आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो इन न्यूज फॉर प्रोवाइडिंग द अम्मा बोडी स्कीम विच विल प्रोवाइड फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज पर एन एम टू चिल्ड्रन एंड उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर में अभी हाल ही में अ बुक वॉज लॉन्च बाय मिस्टर नवीन पटनायक ऑफ इज फादर इट इज अ कॉमिक बुक जिसको लॉन्च किया गया जो जो नहीं जानते हैं पप्पू नाम है नवीन पटनायक का जो उनके जो उनके दोस्त हैं हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली दे कॉल मिस्टर नवीन पटनायक पप्पू और राइट चलिए आगे बढ़ें इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फॉर uh, एग्जाम्पल अगर हम बात करें इफ यू टॉक अबाउट मेजर पोर्ट्स और राइट देन महाराष्ट्र हैज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट केरला हैज द कोची पोर्ट आंध्र प्रदेश हैज द विशाखापट्टनम पोर्ट एंड उड़ीसा हैज द पारादीप पोर्ट सो दीज आर गाइज द मेजर पोर्ट्स इन दी स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र विच हैज द जे एन पी टी अलॉन्ग विथ द वधावन पोर्ट ऑल राइट क्लियर हो गया सबको प्लीज गिव मी अ बिग बिग स्माइल गाइज सब लोग अपनी बत्तीस ही दिखा दीजिए बिकॉज आज सैटरडे है ओके लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज Which IIT shall set up a technology innovation hub with the help of the Department of Science and Technology? Vigyan or Pradyogiki Vibhag ki madad se kaun 
सा आईआईटी एक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित करेगा आईआईटी दिल्ली आईआईटी मंडी आईआईटी आई टी आईआईटी बॉम्बे या फिर आपका आईआईटी रोपड़ एंड द आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज आईआईटी मंडी इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर गाइज अगर हम बाकी आई की बात करें स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा आई आई टी डेली इज इन न्यूज बिकॉज इट हैज स्टार्टेड अ स्पेस टेक्नोलॉजी सेल विथ इसरो आई आई टी मंडी इज इन न्यूज इट हैज अग्रीड विद नबार्ड फॉर प्रोवाइडिंग थर्टी फाइव लैक्स टू आई आई टी मंडी आई आई टी बॉम्बे इज इन न्यूज बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी आई लगे रिपीट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंटेल हैज स्टार्टेड द प्लग इन प्रोग्राम आई आई टी रोपर वॉज इन न्यूज फॉर लॉन्चिंग एप कॉल्ड एज रोशनी विच विल हेल्प ब्लाइंड आइडेंटिफाई नोट्स गाइज मैं आपसे बताना चाहूँगा आई आई टी इसके ऊपर सवाल आता है प्लीज गाइज दो अग्री प्लीज गिव मी अस सर यस सर यस सर बिकॉज प्लीज आई आई टी इसके ऊपर सवाल आता है द डिफरेंट अग्रीमेंट्स डेट आर डन बाई आई आई टी उनमें सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये सारे चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा एंड गाइज दिस इज दी शो इन विच आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी थिंग सो अगर आई आई टी का मैंशन हुआ है तो मैं उसको अपडेट यहाँ पर करता रहूँगा आई गिव यू एन अपडेट आई गिव यू अ टिप गाइस मैं आपको एक फ्री में एडवाइस देता हूँ कि वेदर इट इज़ अ पेपर ऑफ एसएससी बैंक यूपीएससी रेलवे कोई पेपर भी हो पेपर होता है ओपन बुक जो उसका पैटर्न होता है वो होता है ओपन बुक बस एक ऐसा आपको टीचर चाहिए जो आपको ये बता सके कि वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम इन बैंक वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम इन एस एस सी वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम इन रेलवे और यूपीएससी वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है पर इसके लिए मुझे आपको आपकी हेल्प चाहिए प्लीज गाइज मेक दिस शो द बेस्ट कंटेफेयर शो और आज हमें चार सौ व्यूवर्स पहुंचाने हैं और ये आप ही कर पाएंगे चलिए ओपन बुक मतलब होता है खुली किताब इट मीन्स दैट यू नो द क्वेश्चन यू नो द टॉपिक दैट विल कम ऑल राइट रूमन कुमार मुखोपाध्याय जी ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया पोस्ट हैज लॉन्च द डिजिटल लॉकर पार्सल सर्विस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडिया पोस्ट ने हाल ही में किस शहर में डिजिटल लॉकर पार्सल सर्विस को हाल ही में शुरू किया है अहमदाबाद पुणे कोची या फिर आपका कोलकाता एंड दी आंसर इज इट इज ऑप्शन डी दैट इज कोलकाता इन टू पोस्ट ऑफिस दिस हैज बीन बेसिकली ओपन गाइज नंबर वन अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें बाकी ऑप्शन की बात करें तो अहमदाबाद न्यूज़ में था बिकॉज नमस्ते नमस्ते ट्रंप द मेन इवेंट ऑफ पेट्रोल पम्प अमरी सॉरी अमरी सॉरी द मेन इवेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप हैपन्ड इन अहमदाबाद एट द मोटेरा स्टेडियम पुणे इज इन न्यूज बिकॉज द हंड्रेड एट इंडियन साइंस कांग्रेस विल हैपन इन पुणे कोच इज इन न्यूज अगेन बिकॉज द ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल दिस ईयर विल हैपन इन कोची ओके लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज द कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हाल ही में शुरू किया गया एक पहल है वर्ल्ड बैंक एन सी ए आर डब्ल्यू ई एफ या फिर डब्ल्यू एच ओ एन सी ए आर का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और राइट तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा डब्ल्यू बी का फुल फॉर्म है वर्ल्ड बैंक डब्ल्यू एफ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दैट इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक न्यूज में है बिकॉज इट विल प्रोवाइड इट हैज प्रोवाइडेड ट्वेल्व बिलियन यू एस डॉलर्स फॉर करोना फाइटिंग एन सी ए आर इज न्यूज बिकॉज दे हैव लॉन्च अ लैंड रिकॉर्ड इंडेक्स दिस इंडेक्स हैज बीन दिस इंडेक्स गाइज हैज बीन टॉप्ड बाय मध्य प्रदेश डब्ल्यू एच ओ हैज टर्म्ड करोना एज अ पैंडेमिक जो लोग नहीं जानते हैं पैंडेमिक मतलब होता है एनी डिजीज विच इज स्प्रेड टू मल्टीपल कंट्रीज विच इज ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंस एक ऐसा बीमारी एक ऐसा महामारी जो दुनिया भर में फैल गई है द प्रीवियस पैंडेमिक गाइज पता है कौन मेरे को विच विच डिजीज वॉज द और विच वायरस वॉज द प्रीवियस और दी और द प्रीवियस पैंडेमिक कुड सम टेल मी कौन सा वो डिजीज है येस इट वॉज द एच वन एन वन एच वन एन वन वायरस वॉज द प्रीवियस पैंडेमिक एंड नाउ वी हैव दी देव दोज पीपल हु आर रेगुलर फॉलोअर दो सेशन उनको वहां से पता है बाकी सबके सब तो कम आ रहे हैं राइट यस इट इज एच वन एन वन वायरस ओके डब्ल्यू एफ की बात करें तो द फिफ्टी एथ समिट ऑफ डब्ल्यू एफ हैपन इन दॉस और उसका थीम देखिए दिया हुआ है स्टेक होल्डर्स फॉर अ कहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड ये थीम था आपके डब्ल्यू एफ का 
ऑल राइट चलिए सिद्धार्थ सिंह जी आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है आई एम प्रिटी सर्टन यू आर नॉट अ रेगुलर फॉलोअर जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको सब कुछ समझ में आता है कतरा कतरा समझ में आता है ओके okay, आगे बढ़ें एंड ले चलें अगले क्वेश्चन पर वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रोवाइडेड एटी मिलियन यू एस डॉलर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट ओके अनुभव मिश्रा जी एच वन एन वन है एच वन एन वन इज अ वायरस लाइक लाइक आपका कोरोना इट्स अ वायरस गाइज ऑल राइट ओके सो वॉट इज द आंसर गाइज एंड द आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के लिए दोस्तों एट्टी मिलियन यू एस डॉलर्स दिए हैं बाय द वर्ल्ड बैंक लेस डिस्कस द अदर ऑप्शन गाइज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश इज इज ए न्यूज बिकॉज दे विल प्रोवाइड नाइन हंड्रेड रुपीज पर पर्सन टू ए पर काओ टू एनी वन हु विल अडॉप्ट अ स्टैंडर्ड काओ अगर कोई गाय जो कि किसी की नहीं है उसको आपने अडॉप्ट किया तो नौ सौ रुपये प्रति माह आपको मिलेगा उत्तराखंड न्यूज में है बिकॉज गाई सान इट इज अ इट इज अ तहसील इन इन उत्तराखंड दैट हैज बीन मेड इन टू अ समर कैपिटल हिमाचल मैंने बता दिया आपको मध्य प्रदेश न्यूज में है फॉर वेरियस रीजन फॉर चिली फेस्टिवल फॉर नमस्ते ओरछा फेस्टिवल नेशनल चैम्बल सेंचुरी हैज बीन कन्वर्टेड इन टू अ इको सेंसिटिव जोन तो बहुत सारे रीजन की वजह से आपका न्यूज में है ऑल राइट येस दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट गाइज प्लीज गिव मी अ थम्स अप बिकॉज आई वॉन्ट योर फीडबैक बिकॉज आई आई कैन सी सम पीपल आर गेटिंग कन्फ्यूज ओके येस डेली कोर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस व्हेन इज द वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व इन 2020 2020 में जो वर्ल्ड किडनी डे है वो इनमें से कब होता है एंड द आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज द ट्वेल्थ ऑफ मार्च 12 मार्च को हम हर हम इस साल मनाएंगे या मना चुके हैं वर्ल्ड किडनी डे को अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें गाइज आई अगेन रिपीट आई डिस्कस ऑल दी ऑप्शन बिकॉज आई नो करंट अफेयर्स प्रिपरेशन इज नॉट अ पीस ऑफ केक इट हैज टू बी लेबोरियस लेबर अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे को वन एंड हाफ आवर्स दो इफ आई ऑलवेज से टू एवरी वन की प्लीज गिव मी वन आवर इन द मॉर्निंग एंड हाफ एन आवर इन द इवनिंग एट फोर पी एम तो उसके लिए मैं छह घंटे पढ़ता हूं सर आई प्रिपेयर दिस कंटेंट आई टेक सिक्स आवर्स फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स प्रिपेयरिंग दिस कंटेंट सो प्लीज गाइज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस मैं बार बार आपसे कहूंगा ये चीज प्लीज गाइज ऑल राइट तो आइए जरा बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं ये रहा आपके सामने ओके द इंटरनेशनल वीमेंस डे गाइज इट हैपन्स ऑन एट ऑफ मार्च ऑल राइट द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर डे इज एन इक्वल वर्ल्ड इज एन एनेबल्ड वर्ल्ड On 3rd of March, we have the World Wildlife Day. The theme of this particular day is sustaining all life on Earth. The Zero Discrimination Day is on the 1st of March, and the theme is Zero Discrimination Against Women and Girls. And World Kidney Day is on 12th of March, and the theme here, guys, is Kidney Health for Everyone, Everywhere, from Prevention to Detection and Equitable Access to Care. ये इसका theme यहाँ पर दिया हुआ है. समझ में आ गया? Has everyone understood? Please give me a thumbs up because it's a very important headline, guys. एंड इसको जरूर पढ़िएगा ये एब्सोल्युटली करेक्ट थर्ड मार्च को हम वर्ल्ड हियरिंग डे मनाते हैं प्लीज गिव अ बिग थम्स अप टू नताशा ये एब्सोल्युटली करेक्ट वी आल्सो सेलिब्रेट थर्ड ऑफ मार्च एज द वर्ल्ड हियरिंग डे दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट यस एब्सोल्युटली करेक्ट ओके लेट्स प्रोसीड गाइस टू द नेक्स्ट सेगमेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये रहा आपके सामने Which ऑर्गेनाइजेशन शैल अक्वायर फोर्टी नाइन परसेंट स्टेक इन येस बैंक एट अ वैल्यू ऑफ सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ बहुत ही सिंपल सवाल है कि इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो येस बैंक में सात हजार दो सौ पचास करोड़ रुपए की लागत से फोर्टी नाइन परसेंट के शेयर्स को अधिग्रहण करेगा एंड दैट आंसर गाइज इज ऑप्शन डी दैट इज एस बी आई अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें फॉर एग्जाम्पल नबार्ड की बंधन की आर बी एल की तो नबार्ड न्यूज में था बिकॉज नबार्ड has infused 1.46 lakh crore and this amount has been infused uh, in the rural banking system okay uh, somebody is asking a question that when does my class start so please usko answer kar dijiye ki when does this class start please everyone answer him or her that one when does this class starts okay then bandhan bank ki baat kare to bandhan bank news mein news mein tha because rbi has lifted the ban uh, on uh, on its accounts and rbl bank news mein tha because uh, rbl has launched a co branded credit card unhone ek क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है विद आर विद मास्टर कार्ड एंड जोमैटो आरबीएल का फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक लिमिटेड और एसबीआई न्यूज में है बिकॉज उसने जो उसका एफडी है जो उसका फिक्स डिपॉजिट है उसके रेट्स में कट किया है इस वजह से भी आपका एसबीआई न्यूज में है आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओके लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 
हु ऑफ द फॉलोइंग एंड ये कल का क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग हैज सरपास मुकेश अंबानी टू बिकम द एथ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसे मुकेश अंबानी को पछाड़कर दुनिया के आठवें और एशिया के सबसे अमीर आदमी दोस्तों बन गए हैं एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन डी दैट इज जैकमा जैकमा इज द करेक्ट आंसर गाइज दैट इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे अगले सवाल पर जो कि दोस्तों ये रहा Which state has launched Kota within SC Kota? निम्न में से वो कौन सा राज्य है जिसने एस सी कोटा के अंदर कोटा को जारी किया है एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन डी दैट इज हरियाणा हरियाणा में ये जारी हुआ है दे हैव लॉन्च द डिप्राइव एस सी कोटा जिस वजह से ये दोस्तों आपके जो हैं वो न्यूज में बने हुए हैं गाइज टूडेज टारगेट इज फोर हंड्रेड लाइव व्यूअर्स प्लीज शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टू मैक्सिम पीपल पॉसिबल ताकि ये वीडियो हर किसी के पास पहुंच सके अब आते हैं हमारे आज के एनालिसिस पर आई लगे रिपीट टू एवरी वन गाइज प्लीज गिव मी डबल थम्स अप बिकॉज नाउ यू हैव टू फोकस अगेन फॉर द करंट अफेयर्स एनालिसिस ओके नाउ गाइज मैंने कुछ आपके लिए नया किया है आई हैव डन समथिंग न्यू टुडे एंड वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं वो वहाँ पर पहुँचूंगा बिकॉज आई ऑन अ रेगुलर बेसिस आई एम ट्राइंग टू मेक दिस शो बेटर दैन बिफोर ऑल राइट इंसान अगर हर रोज बेटर होता है तो वो बेस्ट से भी बेटर हो जाता है ऑल राइट right, ये फिलोसफी आप अपनाइएगा कि वेन अ पर्सन इज इज गेटिंग बेटर एवरी डे देन ही इज देन ही इज इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ हिस ऑफ हिस ऑफ हिस शो ऑफ हिस ऑफ हिस ऑफ हिस लाइफ ऑल राइट तो चलिए जरा अब आपको लिखा ले चलते हैं आपको पहले सेशन पे तब तक दोस्तों प्लीज फटाफट वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करो आज हमें 400 सौ क्रॉस करना है चलिए आगे बढ़ते हैं कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम फॉर येस बैंक जो हमारी कैबिनेट है उसने येस बैंक को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए टू रिवाइटलाइज टू रिफॉर्म द येस बैंक उन्होंने जो एक रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम थी दोस्तों उसको अप्रूव किया है दिस हेडलाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो ऑल राइट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स गाइस और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर येस बैंक की बात कर रहे हैं हम सो गाइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको कहा गया है कि द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल अक्वायर 49% नाइन स्टेक इन येस बैंक नंबर वन नंबर टू इन द नेक्स्ट थ्री डेज वेन द रिकन्स्ट्रक्शन हैज़ बिन अप्रूव्ड इन द नेक्स्ट थ्री डेज द मोराटोरियम जो भी पाबंदियाँ हैं द डिफरेंट कंडीशन ऑन येस बैंक विल बी लिफ्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज अंडरस्टैंड मोराटोरियम का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ नथिंगनेस अ स्टेट ऑफ नो फाइनेंशियल एक्टिविटी एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपको कुछ नहीं करना फॉर एग्जाम्पल ना तो फॉर एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर टाइम में जो कहा गया है उतना ही करना है उसके अलावा कुछ नहीं करना सो सो दी पाबंदियाँ द दी कंडीशन ऑफ ओनली टेकिंग मैक्सिम फिफ्टी थाउजेंड दैट कंडीशन दोज कंडीशन विल बी लिफ्टेड विद इन थ्री डेज वेन द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंट जैसे कि स्कीम आपका इम्प्लीमेंट होगा उसके तीन दिनों के अंदर जो सारी पाबंदियाँ हैं ऑल द लिमिट्स टू द विड्रॉल दैट विल बी कैंसिल्ड फिर If anyone, if any stakeholder acquires shares in Yes Bank, then the minimum lock-in period for them is थ्री years. अगर कोई भी शेयर होल्डर है बड़ा शेयर होल्डर जो येस बैंक में शेयर्स को परचेज करता है उसका जो मिनिमम लॉक इन पीरियड है ही हैज टू मेंटेन हिज शेयर होल्डिंग फॉर द नेक्स्ट थ्री ईयर्स आने वाले तीन साल तक उसे अपने शेयर्स को मेंटेन करना होगा नंबर वन नंबर टू फॉर एस बी आई इवन आफ्टर थ्री ईयर्स तीन साल के बाद भी एस को 26 परसेंट शेयर मेंटेन करना होगा सो देर आर सो देर आर टू इन्वेस्टर्स एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स सेकेंड एस बी आई फॉर नॉर्मल इन्वेस्टर्स इफ यू परचेज द शेयर इन एस बैंक यू हैव टू मेंटेन दैट शेयर फॉर थ्री इयर्स तीन साल के बाद ही आप बेच सकते हो पर अगर आप एस बी आई हो देन यू हैव टू देन इवन आफ्टर थ्री ईयर्स यू हैव टू मेंटेन ट्वेंटी सिक्स परसेंट इन दी एस बैंक लॉक इन पीरियड मीन्स अ पीरियड ऑफ लॉक मतलब उस पीरियड तक आप उस शेयर्स को बेच नहीं सकते यू कैन नॉट सेल दो शेयर और राइट अच्छा इसके अलावा द ऑथराइज कैपिटल द टोटल शेयर वैल्यू ऑफ येस बैंक हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1100 हंड्रेड करोड टू सिक्सटी टू हंड्रेड करोड जो एग्जैक्ट वैल्यू बाई है येस बैंक की वो आपकी सिक्सटी टू हंड्रेड करोड यहां पर आई है समझ में आ गया प्लीज आंसर कर लीजिएगा येस सर येस सर येस सर येस सर येस सर बिकॉज ये पूरा एक रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम का मैंने आपको हाईलाइट दिया है ये स्कीम करीब चार पेज में आई है इट इज इन फोर पेजेस सो आई हैव टू गो थ्रू द एंटायर फोर पेजेस एंड देन आई हैव कम अक्रॉस दीज पॉइंट सो प्लीज गाइज अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दीज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑल राइट सबको समझ में आना चाहिए ओके चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेगमेंट नेक्स्ट सेगमेंट हमारा दोस्तों जो है वो है डीए में हाइक 
First of all, what is DA guys? DA stands for, and I want everyone to comment in the section, DA stands for Dearness Allowance. DA is basically a measure to improve the salary or adjust the salary based on the inflation levels. DA एक ऐसा तरीका है सरकार का जिससे जो भी inflation हो रहा है उससे हम equate करें current salary को so that the salary is aligned with the current inflation level. I'll, I'll again repeat guys. Dearness allowance guys is basically a measure through which they want to equate the salary with the current inflation level. जो inflation चल रहा है उसके आसपास उसके हिसाब से हम salary को quote करें. So जो DA है guys that has been increased. The DA for especially the central government employees जो हमारे केंद्र सरकार के employees जैसे कि मेरे father हैं उनको 4% का DA में hike दिया गया है. Earlier the DA was at 17% and now the DA will be at 21% and this will be applicable by January 1, 2020. Now this recommendation of this increase was suggested by the 7th pay commission. As, as I have cleared guys, DA is, uh, DA is paid by the government to its employees as well as pensioners to offset the impact of inflation. Inflation se bachne ke liye ya uske impact ko hatane ke liye ye paisa diya jata hai. 7th pay commission ke jo is samay chairman hai, unka naam hai Mr. A.K. Mathur. Clear ho gaya aapko? Sab ko samaj me a gaya, what is a DA? Number 2, what is the current DA? Number 2. Number 3, uh, what is the 7th pay commission? किसने रिकमेंडेशन किया आई होप आपको कतरा कतरा समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे अगले हेडलाइन पर पार्लियामेंट पासिस विवाद से विश्वास बिल संसद ने विवाद से विश्वास विधेयक को पारित किया है नाउ गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड देयर आर मेनी केसेस व्हिच आर कॉल्ड एज टैक्स डिस्प्यूट्स कर के फसाद फॉर एग्जांपल आपको कुछ टैक्स पे करना था और आपने वो टैक्स पे नहीं किया या आपने पे कर दिया फिर भी आप पे पेनल्टी या इंटरेस्ट लगा देयर आर वेरियस केसेस व्हिच आर टैक्स डिस्प्यूट्स इन व्हिच ईदर द कस्टमर और द गवर्नमेंट इज इज नॉट सेटिस्फाइड या तो कस्टमर या गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं है कि ये जो टैक्स है वो कितना पे करना है या उन्होंने जो टैक्स पे किया वो कम है ज्यादा है सच केसेस आर कॉल्ड एज टैक्स डिस्प्यूट्स ठीक है कमेंट करिएगा अगर आपको समझ में आया है सो दिस इज अ बिल दैट विल ट्राई टू रिजॉल्व द टैक्स डिस्प्यूट एक ऐसा बिल है जो टैक्स डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा दिस हेडलाइन गाइस हैज बीन टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स तो आइए जरा हम इसकी बात यहां पर आपके सामने कर लेते हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं द हाईलाइट ऑफ दिस बिल इज कि एनी इंटरेस्ट और पेनल्टी दैट इज अप्लाइड टू द कस्टमर इट विल बी कंप्लीटली वेव्ड ऑफ if the customer pays the amount before, if, if the customer uh, agrees on the amount before March 31, 31 मार्च से पहले अगर किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर uh, के ऊपर इंटरेस्ट या पेनल्टी का कंडीशन है तो वो वो सारा हटा दिया जाएगा और उसे सिर्फ डिस्प्यूट का 25 परसेंट पे करना पड़ेगा अलग रिपीट गाइज इफ एनी कस्टमर और इफ एनी केस इज हैविंग अ डिस्प्यूट and he is ready to settle the dispute before March 31. इस महीने से पहले, इस महीने के end से पहले, अगर वो dispute को खत्म करना चाहता है, तो उसे जो भी tax का मामला है, उसका 25% ही pay करना पड़ेगा, penalty और interest उसका माफ कर दिया जाएगा, मुआफ कर दिया जाएगा. But, अगर वो नहीं करता है, for example, अगर वो March 31 तक agree नहीं करता है, उसके बाद उसे additional 10% pay करना पड़ेगा. समझ में आपको आया अलग रिपीट गाइस इफ देयर इज अ टैक्स डिस्प्यूट एंड द कस्टमर वांट्स टू रिजॉल्व द टैक्स डिस्प्यूट बिफोर मार्च 31 देन ओनली द देन पेनल्टी और इंटरेस्ट उसको हटा दिया जाएगा और जो भी उसका टैक्स वैल्यू है उसका 25% ही पे करना है कितना परसेंट कमेंट करिएगा 25% पर अगर वो ये काम 31 मार्च तक नहीं करता है देन इफ ही डज इट आफ्टर दैट देन ही हैड टू पे एडिशनल 10% मतलब उसको 10% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा समझ में आ गया आपको प्लीज आंसर करिएगा यस सर यस सर यस गिव मी अ थम्स अप गाइस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन इस पे सवाल बनता है बैंक एसएससी यूपीएससी में द क्वेश्चंस डू कम इन बैंक एसएससी एंड यूपीएससी मैं बताना के चाहूं ये आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ द कस्टमर हैज टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट the interest and penalty and if he agrees to pay on March 31 or before March 31 then उसे pay करना है सिर्फ principal amount alright 
और राइट उसे सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है बट अगर उसे इंटरेस्ट पेनल्टी पे करनी है बाकी उसने पे कर दिया है तो उसको ये नहीं पे करना है उसको जो भी अमाउंट है उसका 25 परसेंट पे करना है बिफोर मार्च 31। एक बार इसको देख लीजिएगा इफ एनी वन हैज एनी डाउट प्लीज इन द कमेंट सेक्शन प्लीज गिव मी एन आंसर और प्लीज गिव मी ए थम्स अप ये मैंने आपको यहां पर दे दिया है ठीक है हैज एवरी वन अंडरस्टूड आई होप एवरी प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स द मूल राशि आशीष तिवारी वो कितना पैसा बना था टैक्स का द एग्जैक्ट टैक्स वैल्यू दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट ऑल राइट एवरी वन गुड वेल डन वेल डन वेल डन Well done. Yes. Let's come to the next headline, guys. So, Rashtra has beaten Bengal to win its first ever Ranji Trophy. So, Rashtra ne Bengal ko hara kar apni pehli Ranji Trophy ko jeeta hai. Ye khabar dosto humne li hai from the ANI News Agency, that is the Asian News International Agency. Yahan se humne khabar li hai. Ye screen pe aap dekh sakte hain dosto. एंड ये आपके सामने है ये सौराष्ट्र के मेन बोलर भी हैं और उनके लीडिंग प्लेयर भी हैं एंड दोस्तों द रंजी द रंजी द रंजी ट्रॉफी हैज बीन वन बाय सौराष्ट्र दे हैव डिफीटेड बंगाल इन द फाइनल्स एंड द वेन्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर रंजी ट्रॉफी का इज वॉज इन राजकोट रंजी ट्रॉफी इज द इज द प्रीमियर डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑफ द कंट्री एंड नाइनटीन में आपका ये शुरू हुआ था Uh, 38 teams participate and the maximum titles has been won by Mumbai which has won 41 titles in the Ranji Trophy now guys ab aapko batana hai inka naam kya hai inka naam dosto hai Jayadev Unatkat he has uh, scored the maximum wicket this year guys inke naam sarvadhik wickets is saal hain aur he plays for Saurashtra he is also the captain of the Saurashtra Ranji team and then guys this is the uh, this is the next person could someone tell me what is his name because he is the highest run scorer uh, in ranji trophy or kuch rano se he was unable to break the all time record of vivas lakshman to score the maximum runs in a ranji season but he is the highest run scorer in the ranji trophy screen pe dikha deta hu main aapko inka naam dosto hai rahul dalal and he is from arunachal pradesh and this year he has scored uh, 1340 runs which is around 100 runs short uh, which is around 75 runs short uh, from from the all time record held by vivas lakshman uh, who again played for hyderabad who scored 1415 runs in 1999 so kareeb 75 runs se kam reh gaye but again uh, virahul dalal is the high run scorer in this year from arunachal pradesh samajh mein aa gaya katra katra clear ho gaya aapko because main chahta hu ki aapko jab show ke baad jao aapko fir se if you go off go back from the show you do not have to worry for anything else all right ओके लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस कैबिनेट अप्रूव स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स कैबिनेट ने निर्यात पद उत्पादों पर शुल्क और करों के छूट के लिए योजना को मंजूरी दी है ओके नाउ बिफोर डिस्कसिंग दिस गाइस आई हैव अ क्वेश्चन टू एवरी वन हाउ मेनी ऑफ यू आर बोर्ड वेन एवर यू वेन एवर आई डिस्कस अबाउट बिल्स आप में देखो दिल पे रख के बताना आई वॉन्ट एवरी वन टू बी वेरी ऑनेस्ट हाउ मेनी ऑफ यू आर बोर्ड आप लोग बोलते हो बाप रे बाप अरे दैया हाउ मेनी ऑफ यू आर बोर्ड कि यार बिल मत पढ़ाया करो आई एग्री दिस इज इंपॉर्टेंट दिस कम्स इन एग्जामिनेशन पर कितने लोग एग्री करते हैं प्लीज जरा कमेंट करिएगा यस सर यस सर यस सर एवरी वन गाइज एवरी वन एंड बी वेरी ऑनेस्ट डोंट बी अपोक्रेट और राइट एवरी वन गाइज प्लीज कमेंट करने का ओके okay. अभी भी नो कह रहे हैं Guys, I know that you love me. I know that you respect me. I know that uh, I am your friend. I am your uh, big brother. But I agree, many of you are bored. All right. So, I am for you all. For you all, for 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 all, and this technique i used to uh, i this technique i used whenever i started the hindu current affairs at a different channel and this technique i have relaunched all right and especially for all of you guys and this is the technique guys the arrow method the arrow method is the best technique guys to remember the bills okay first of all what is the name of the bill guys everyone please comment the name of the bill is remission of duties and taxes on exported products ye bill ka naam hai What is the purpose of the bill, guys? Boost export scheme for enhancing export. ये इसका purpose है. Number two. Number three. इसके अंदर होगा क्या? 
जो भी टैक्सेस हैं जो भी ड्यूटी हैं जो भी रिमबर्समेंट है उसको रिमबर्स करेगा सरकार वट एवर टैक्सेज वो पेड बाय द एक्सपोर्टर्स इन द स्टेट्स जो टैक्सेस को एक्सपोर्ट जो स्टेट ने पे किया था उनको क्या किया जाएगा री मतलब उसको रिफंड किया जाएगा और इस मिनिस्ट्री का नाम क्या है दोस्तों द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री का इज इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समझ में आ गया आपको अब अब क्लियर आ गया अब समझ में आया दिस इज द एरो मेथड गाइज वेलकम बैक द एरो मेथड बिकॉज आई कैन आई अग्री दिस इज द बेस्ट मेथड गाइज जो कि आपका एरो मेथड का है सबको समझ में आया कि नहीं आया प्लीज गिव मी एन आंसर गाइज गिव मी थम्स अप इफ एवर मैन एज अंडरस्टूड गाइज प्लीज फटाफट वीडियो को शेयर करो आज काफी कम लोग हैं वी वॉन्ट टू अचीव फोर हंड्रेड लाइव व्यूवर्स गाइज प्लीज फटाफट वीडियो को शेयर करो हिंदी पे भी आएंगे हिंदी पे भी आएंगे ओके okay, अविनाश जी कह रहे हैं पुराना वाला सीधा पुराना वाला इसके लिए सही नहीं है सर बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऑल राइट ओके ओके चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आई होप सबको क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं इंडिया डिलीवर्स 600 टन्स ऑफ राइस टू फ्लड हिट मेडागास्कर भारत जो है भारत ने 600 टन का चावल वितरित किया है टू मेडागास्कर नवगाइस जो लोग नहीं जानते हैं मेडागास्कर इज द सेम कंट्री वेयर आई एन एस एरावत ऑल्सो विजिटेड आई एन एस एरावत ने भी वहाँ पर पहुँचाई थी मदद एंड नाउ वी हैव अ न्यू न्यू नेवल शिप जिसका नाम स्क्रीन पर आ जाएगा उसका नाम है दोस्तों आई एन एस शार्दुल आई एन एस शार्दुल हैज प्रोवाइडेड सिक्स हंड्रेड टन्स ऑफ राइस एंड दिस वॉज प्रजेंटेड टू द मेडागास्कर गवर्नमेंट बाय द इंडियन एम्बेसडर अभय कुमार ही प्रजेंटेड दी सिक्स हंड्रेड टन्स ऑफ राइस ब्रॉड बाय आई एन एस शार्दुल टू मेडागास्कर एंड वी ऑल नो गाइज मेडागास्कर हैज बीन हिट बाय साइक्लोन डियान एंड इससे पहले आई एन एस एरावत ने दोस्तों इसके लिए हेल्प पहुँचाई थी एंड नाउ वी हैव दी आई एन एस शार्दुल जिसने कि इसके लिए हेल्प पहुँचाई सो अलगैन फॉर एवरी वन गाइज दैट इंडियन एम्बेसडर अभय कुमार हु इज एम्बेसडर टू मेडागास्कर उन्होंने प्रेजेंट किया है छः सौ टन ऑफ राइस टू मेडागास्कर मेडागास्कर हैज बिन हिट बाय साइक्लोन डियान एंड थ्रू दी हेल्प ऑफ ऑपरेशन वनीला दी आई एन एस एरावत ऑल्सो प्रेजेंटेड दैम विद राइस सपोर्ट क्लियर हो गया सबको एवरी वन सब क्लियर हो गया एवरी वन गाइज ओके क्लियर हो गया तो जरा आइए एक बार देख लेते हैं मेडागास्कर के बारे में ये रहा आपके सामने मेडागास्कर के बारे में दोस्तों मेडागास्कर कैपिटल गाइज इज एंटाना रिवो दैट इज द कैपिटल गाइज मेडागास्कर करेंसी गाइज इज मलागैसी अरियारी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेडागास्कर गाइज इज मेलागैसी द करेंट प्रेजिडेंट ऑफ मेडागास्कर गाइज इज मिस्टर एंड्री राजोलिना Uh, the upper house that is the uh, that is the rajya sabha of uh, madagascar is called as senate and the lower house that is india's lok sabha wahan unka naam hai national assembly clear ho gaya sabko everyone so upar likha hai currency capital uh, official language president and the parliament the lower house that is the national assembly that is lok sabha in, in india and the upper house that is senate that is the rajya sabha in india आईन एस शार्दुल एक शिप है आईन एस स्टैंड फॉर इंडियन नेवल शिप इट्स अ शिप ऑफ द इंडियन नेवी ये सर ये भी एग्जाम में आता है बिल्कुल तो आइए जरा स्क्रीन पे देख लेते हैं ये रहा इसका मैप जहाँ पर आप देख सकते हो इट इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय द इंडियन ओशन एंड यहीं पर इंडिया ने सप्लाई प्रोवाइड किया है आई होप आप सबको कतरा कतरा समझ में आ गया होगा गाइज कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो आज हमें चार पहुंचना है फटाफट वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करो आगे बढ़ते हैं Recommendations of Vivek Debroy Committee have come. Vivek Debroy, who is a leading economist, guys, who is a leading bureaucrat of the government, उन्होंने recommendations दिया है for the Indian Railways. आइए जानते हैं वो recommendations दोस्तों आपका क्या है. All right. And ये रहा आपके सामने the recommendations given by Vivek Debroy Committee. Jyoti Ranjan Das को लग रहा है boring. माते आपके पैर कहाँ हैं? मेरा तोहफा कबूल करें. इससे ज़्यादा interesting मैं नहीं बना सकता, sir. Please. ओके चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं इसको ओके लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर पार्ट गए थैंक यू सो मच नंदिनी ओके ओके द कमिटीज नेम इज द बिबेक देबरॉय कमिटी ऑल राइट नाउ दिस कमिटी हैज सजेस्टेड कंसेशनिंग ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ ट्रेन सर्विस लाइक राजधानी शताब्दी टू प्राइवेट पार्टीज अब आप कहोगे सर ये बहुत ही टफ इंग्लिश है सो इसका हिंदी आपके सामने स्क्रीन पर रहा निजी पार्टियों को राजधानी शताब्दी जैसी ट्रेन सेवाओं के वाणिज्यिक संचालन की रायत दी गई है मतलब 
in the coming day, in the coming future they might provide uh, private companies to run the shatabdi and rajdhani trains matlab aage chalkar jo shatabdi aur uh, shatabdi aur rajdhani trains hain unko chalane ki baat unko run karne ka ek option de dega to private party samajh mein aapko aaya so this is the recommendation of the bibek debroy committee clear ho gaya aapko sabko clear ho gaya so that is the main highlight of this particular committee uh, all right ab kyunki kai log ko hindi se dikkat hai and some some people will say sir iske niche kya likha hua hai to chaliye aaiye isko jala dete hain and ye raha aapke samne earlier the government had proposed pehle ye tha ab ye aa gaya earlier the government had proposed to initiate 150 passenger trains through the public private route by 2022 mr sarkar ne pehle keh chuka hai ki wo 150 trains they will launch 150 trains uh, which will be based on public private partnership matlab प्राइवेट कंपनीज की हेल्प से वो 150 फिफ्टी ट्रेन को अवेल कराएंगे और ये जो पूरी कमिटी है दैट इज बेस्ड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द करंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गाइज इज मिस्टर पीयूष गोयल आर अगेन पीफ एवरी वन अकॉर्डिंग टू विवेक देव रॉय कमिटी दे हैव सेड दैट दे विल इन द फ्यूचर अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू रन द राजधानी और शताब्दी ट्रेन वो मौका देंगे कि वो इनको यहाँ पर शताब्दी ट्रेन की बात करेंगे ओके okay, uh, मनीष uh, चहांडे जी मैं इसलिए कहता हूं बिकॉज ये मेरा शो है नंबर वन एंड नंबर टू मैं चाहता हूं कि अगर मैं मेहनत करता हूं तो उसकी बरा उसको वहां तक पहुंचाऊं जहां तक मैं चाहता हूं सो इट इज माय माय डिसीजन टू से दैट एंड आई नॉट स्टैंड स्टैंड बाई इट ऑल राइट सो आप मत कमेंट करें ऐसे बिकॉज बुरा लगता है आप आप करंट अफेयर्स पढ़ें अगर मैं तीन बार बोल देता हूँ सेशन के अंदर कि चार पहुंचना है तो ये मेरी दिल की इच्छा है All right, and I have all the right to say it. All right, sir. Thank you so much for that. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's proceed to the next headline, guys. जो कि ये रही आपके सामने अब स्क्रीन पर. अगली हेडलाइन दोस्तों जो है, that is focusing on the Divya Kala Shakti event. The Divya Kala Shakti event, guys, it happened in the city of Chennai. All right, and this event basically, guys, was organized by the National Institute for Empowerment of Persons with Multiple with Multiple Disabilities. In whom they have organized it. और इसका मेन एम है फॉर द डिसेबल्ड टू एग्जिबिट देयर टैलेंट मतलब एक ऐसा इवेंट था जहां पर जो दिव्यांग हैं ऐसे लोग जो डिसेबल्ड हैं वो लोग दोस्तों जो हैं वो अपना स्किल अपना टैलेंट को प्रोवाइड करें सो अलगैन रिपीट गाइस बहुत ही सिंपल खबर है कि द वेन्यू वॉज चेन्नई एंड द इवेंट कॉल्ड वॉज द दिव्य शक्ति दिव्य कला शक्ति इवेंट वेयर द डिसेबल्ड पीपल द दिव्यांग उन लोगों ने दोस्तों जो एक अपना स्किल है उसको एग्जिबिट किया ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दोस्तों हमने जो है वो दिया गया है क्लियर हो गया सवाल यहां पर एक ही बनेगा दैट इन विच सिटी डिड द दिविकला इवेंट हैपन एंड द आंसर विल बी आंसर क्या होगा उसका उसका आंसर होगा इट इज ऑप्शन दैट इज चेन्नई चेन्नई विल बी द आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं एनसीआरबी सेलिब्रेट्स द थर्टी फिफ्थ इंसेप्शन डे एनसीआरबी ने दोस्तों अभी हाल ही में पैंतीसवा इंसेप्शन डे अभी हाल ही में दोस्तों मनाया एंड दिस खबर हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल राइट एंड ये स्क्रीन पर आपके सामने हेडलाइन सो एन सी आर बी हैज सेलिब्रेटेड द थर्टी फिफ्थ इंसेप्शन डे गाइज एंड द हाईलाइट ऑफ दिस डे इज दैट दे हैव लॉन्च टू सेंटर्स उन्होंने दो सेंटर्स को लॉन्च किया है द फर्स्ट सेंटर गाइज इज द क्राइम मल्टीजेंसी सेंटर इसको लॉन्च किया है सेकेंड दे हैव लॉन्च द नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर सो देव लॉन्च टू सेंटर्स ऑन इज ऑन देयर फाउंडेशन डे लेट्स डिस्कस द फर्स्ट सेंटर गाइज द फर्स्ट सेंटर्स नेम इज आई लगैन रिपीट क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर और क्रीमैक नाउ गाइज क्रीमैक विल बी अ प्लेटफॉर्म जहां वेरियस पुलिस फोर्सेज कैन शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट सीरियस क्राइम जहां पर जो जहां पर जितने भी आपके पुलिस फोर्सेज हैं वो अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में अमित पांडे जी आई इंक्लूड इंफॉर्मेशन और बिजनेस बैंकिंग फाइनेंशियल फॉर एग्जाम्पल जो मैंने डिस्कस किया था येस बैंक के बारे में that is the financial awareness please understand all right please understand please understand guys main wo add karta hu okay then agar baat kare hum nctc ki nctc ka full form hai national cyber crime training center this is a professional quality learning service on cyber investigation ye ek cyber crime par ek learning service aapka dosto yahan par hoga and ncrb ki dosto baat kare to ncrb basically is headquartered in new delhi and the motto of ncrb guys is empowering indian police with it ye iska dosto motto hai ओके okay, क्लियर हो गया आपको प्लीज कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर हमें समझ में आ गया आई गिव यू टेन सेकेंड गाइज टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री 
टू एंड वन ओके ओके अनमोल पुष्कर जी वीकली एम आज होगा टुडे एट फोर पी एम वी आर हैविंग द बाई वीकली सेशन टुडे आई बी डिस्कसिंग टॉप फिफ्टी क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्टीन ऑफ मार्च तो आज शाम को चार बजे आइएगा थैंक यू सो मच नम्रता फॉर वॉचिंग द सेशन थैंक यू सो मच फॉर दैट ओके एन सी आर बी का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ओके लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेगमेंट गाइज ये आपके सामने सेंटर इन वोक्स द एपिडेमिक एक्ट ऑफ एटीन नाइनटी सेवन ओके गाइज देर आर टू वर्ड्स एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू अंडरस्टैंड The first word is a epidemic. The second word is a pandemic. Epidemic is a disease that has spread in an in 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 a small area. जब एक small area में आपका एक disease फैल गया है. Pandemic is is a disease which has been spread to multiple or a global area. अगर छोटे से area में एक देश के अंदर और in multiple देश के अंदर हुआ है, that is endemic. All right, number one. Number two. और अगर ये सब जगह हो गया, if it has if it has Spread to multiple regions, multiple countries, or more than ten countries, then that is a pandemic. Uh, right now, the pandemic, guys, is Corona or COVID-19. India ne invoke kiya hai Epidemic Act of 1897, and this act is so important because it, this particular act, guys, this act gives uh, the power to the government uh, so that everyone has to follow the advisory of the Ministry of Health. सबसे पहले पावर ये देता है कि हर एक स्टेट को एवरी स्टेट हैज टू फॉलो द एडवाइजरी गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और जो भी वो कहेगा रिगार्डिंग कोविड 19 वो सबको मानना पड़ेगा एवरी अदर स्टेट हैज टू अग्री ऑन द एडवाइजरी गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नंबर वन नंबर टू देर इज अ सेक्शन टू ऑफ द एपिडेमिक एक्ट और इस सेक्शन टू क्या कहता है इट अलाउज फॉर द डिटेंशन ऑफ पीपल और एनी वेसल फ्रॉम इंटरनेशनल शोर्स दैट आर पोर्टेंट टू स्प्रेड द एपिडेमिक इन द कंट्री ये किसी शिप को किसी शिपिंग वेसल को या किसी व्यक्ति को रोक सकता है आने से एंट्री करने से या फिर आगे स्प्रेड करने से अगर उसे वायरस हुआ है तो सो दैट इज द पावर गिवन टू द गवर्नमेंट बाय द सेक्शन टू ऑफ द अलग एंड गाइज द सेक्शन टू ऑफ द एपिडेमिक एक्ट गाइज गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट टू टू डिटेन एनी पर्सन और एनी शिपिंग वेसल और एनी थिंग ऑफ इंटरनेशनल शोर सो दैट ही और शी और द वेसल कैन नॉट एंटर इन टू कंट्री ये यहाँ पर एक उनको उनके सामने यहाँ पर दिया होता है और आखिरी में द फर्स्ट स्टेट वो पहला राज्य जिसने इसको इंप्लीमेंट किया है उस राज्य का नाम है द स्टेट ऑफ कर्नाटक कर्नाटका ने दोस्तों इसको पहली बार इंप्लीमेंट यहां पर किया हुआ है समझ में आपको आ गया प्लीज कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर हमें ये समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं नीता अंबानी नेम्ड इन द इन्फ्लुएंशियल वुमन इन स्पोर्ट्स लिस्ट ऑफ 2020 नीता अंबानी को दोस्तों नामित किया गया है इन द इन्फ्लुएंशियल इन द इन्फ्लुएंशियल वुमन इन स्पोर्ट्स लिस्ट ऑफ 2020 ट्वेंटी स्क्रीन पर आप दोस्तों देख सकते हैं ये रहे वो नाम नीता अंबानी सेना विलियम्स सेमॉन बील्स सेमॉन बील्स इज अज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड जिमनास्ट मेगॉन रिपोनी शी इज अ फुटबॉल एंड नोमी ओसाका शी इज अ टेनिस प्लेयर सो दे हैव बीन नेम्ड इन द इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन स्पोर्ट कैटेगरी गाइज एंड दिस रिपोर्ट हैज बिन रिलीज बाय द आई स्पोर्ट्स कनेक्ट ना गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि नीता अंबानी जो हैं वो क्यों हैं बिकॉज शी इज द ओनर ऑफ मुंबई इंडियंस यही एक रीजन है सर उनके होने का मुझे बाकी नहीं पता बट शी इज दैट इज दैट इज द ओनली रीजन वाई शी इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग और राइट ओके आगे बढ़ते वर्ल्ड स्लीप डे वॉज ऑब्जर्व यस्टरडे गाइज दिस डे वॉज ऑब्जर्व ऑन थर्टीन ऑफ मार्च इसका थीम है बेटर स्लीप बेटर लाइफ एंड बेटर प्लानिट दिस डे वॉज ऑर्गेनाइज बाय द वर्ल्ड स्लीप डे इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द वर्ल्ड ओके हाँ ओके ओके आई एम रियली सॉरी मेगन इज अ फुटबॉलर फ्रॉम यू एस ए आई एम रियली सॉरी कान पड़े सॉरी येस मेगन इज अ फुटबॉलर फ्रॉम यू एस ए और राइट नॉट ब्राजील दिमाग को जलाओ येस इज शी फ्रॉम यू एस ए येस हाँ so it was organized by the world sleep day committee on the world sleep society uh, the occurrence of the world sleep day guys is held on friday annually before the spring equinox spring equinox se pehle ye aapka day manaya jata hai aur is saal dosto ye manaya gaya aapka 13th of march pe theek hai clear ho gaya aapko chaliye aage badhte hain and ye rahi aapke samne hamari agli now guys guys let's discuss the hydro plants of the country guys and ye rahe aapke samne hamare hydro plants Uh, the the most important guys is the Tehri Dam that is a hydro plant in Uttarakhand. 
Then we have Koyna that is in Maharashtra. Sri Salem, it is in Andhra Pradesh. Natpa Jakri, it is in Himachal Pradesh. Sardar Sarovar, it's in Gujarat. Bhakra Nangal, it's in Himachal Pradesh. Sharvati, it's in Karnataka. Indra Sagar, it's in Madhya Pradesh. And the last one is Nagarjuna Sagar, it is in Andhra Pradesh. Please go through them, guys. Ye aapke samne hai. Ye hamare, is pe sawal aata hai. Questions do come. These are the important uh, hydro plants in India. I, I hope agar aapka screenshot dilenge, that it will be better. These are important hydro plants of the country, guys. Okay? आगे बढ़े अब आते हैं हमारे आज के लास्ट सेशन पे दोस्तों और आज लास्ट सेशन हमारा है ऑन अवार्ड्स ऑल राइट सो आई वांट अगेन एवरीवन जो लोग सोरे सो गए हैं प्लीज गाइस जस्ट गिव मी अ बिग थम्स अप बिकॉज हम अब इन क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करते हैं ओके द हिंदू आज नहीं हुआ बिकॉज मैं नहीं पढ़ पाया मैं उसको मंडे को ऐड कर दूंगा ऑल राइट आई एड दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन मंडे Let's come to the first question, guys. Prime Minister Narendra Modi has been awarded with the prestigious order of Zayed of UAE. What is the capital of UAE? Asan Sawal hai. And the answer is option B, that is Abu Dhabi. Abu Dhabi is ka dosto aapka capital hai. Aage barte hai. Saudi Arabia has allowed women above the age of 21 to receive passports and travel abroad without permission by a male guardian. What is the currency of Saudi Arabia? Saudi Arabia ki inme se currency dosto kya hai? And the answer is option A, that is Rial. Rial is the currency of Saudi Arabia. Newly discovered Kain Sara Lake is in Nepal is likely to set a new record of being the world's highest lake. What is the currency? Today, it is a very big question because I want you to answer it quickly. And the answer is, it is option B, that is Rupee. Rupee is the, the exact currency. Hindu analysis, we will do on Monday. I am really sorry for that. We will discuss the Hindu analysis on Monday. Alright, okay, next question. Recently, PM Modi has visited Bahrain. What is the capital of Bahrain? Bahrain ka Rajdhani dosto kya hai? And the answer is option B. That is manama. Uh, isse yaad aaya. PM Modi has said no minister will visit any country in the coming days. Unho ne kaha hai sak tor par ki koi bhi mantri aapka na jaye desh ke bahar. Thik hai. Next question. Typhoon Faksai has hit Japan. What is the currency of Japan? Japan ki in me se dosto mudra kya hai? And the answer is it is option B that is yen. Yen is the mudra of Japan. Aage barte. So with this guys we will come to an end. Thank you so much for coming here. अगर आप चाहते हैं ग्रीन कार्ड परचेज करना ग्रीन कार्ड इज एन ऑल सोल्यूशन जहां पर आपको हर टेस्ट सीरीज मिलती है एक बंडल में एवरी एग्जामिनेशन की आप परचेज कर सकते हैं और अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं प्लीज़ फॉलो करिएगा मेरे को ग्रेड अप ऐप पर एंड ये रहा आपके सामने दोस्तों वीडियो को लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब के चैनल को एंड विद दिस गाइज विल कम टू नैन थैंक यू सो मच एंड इट्स एज प्रिपेयर विद इंडियाज बेस्ट फैकल्टी तो मुझे बेस्ट का तो पता नहीं बट गाइज आई एम बेटर दैन बिफोर मैं हर दिन से आज बेहतर हूँ ठीक है ये मेरा नारा है